கிழவனின் கடைக்கண் பார்வையில் மலர்ந்திருக்கிறது நமக்காக ஒரு நாள் காலை வேளையில் பறவைகளின் கானம் புத்துணர்ச்சி அளிக்க புதியதோர் வாழ்க்கை விடியலோடு பிறக்க அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் புதிகை தொலைக்காட்சியின் காலை தண்டல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி ப்ரோக்ராமுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இல்பர்ட் தவைச்சர் என்ற அறிஞருடைய பொன்மொழி அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா உலக அறிவை உணர்த்தும் சிறப்பில் திருக்குறளுக்கு இணையாக உலக இலக்கியங்களில் வேறு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு உலக பொதுமறையான திருக்குறளோடு நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆக போது அன்பு நேர்களே உங்களுக்காக நான் இன்னைக்கு சொல்ல போற குரல் இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் கனி இருப்ப காய் கவர் தற்றே இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா மனதிற்கு இன்பத்தை தரக்கூடிய இனிமையான வார்த்தைகள் இருக்கும் பொழுது அவற்றை பயன்படுத்தாமல் கடுமையான சொற்களை பயன்படுத்துவது என்பது நல்ல பழங்கள் இருக்க நச்சு காயை உண்பதற்கு சமமாகும் அதுதான் இதோடைய அர்த்தம் நம்ம ஜென்ரலா நல்ல சந்தோஷமா இருந்தா சிரிச்சு பேசுவோம் இல்லைன்னா அமைதியா பேசுவோம் இல்லையா அண்ட் எங்க ஜெனரேஷனுக்கு பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி வரக்கூடிய வார்த்தைகள் ஐ எம் மூட் ஆஃப் சோ கைண்ட்லி டோன்ட் டிஸ்டர்ப் இதுதான் சொல்றாங்க மனசு சந்தோஷமா இருக்கும் போது இந்த வார்த்தைகளுக்கு இடமே இல்லை மனு ஆரோக்கியத்திற்கு அடித்தளம் அமைக்க வருகிறது மனசில் பூ மலரும் காலை தள நிகழ்ச்சியின் முதல் பகுதி இதோ உங்களுக்காக நேர்களே உங்கள் பாதுகாப்பும் வளமும் எங்கள் பொறுப்பு சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி ஆற்றல்கள் இருக்கு சில சமயங்கள்ல நம்ம கிட்ட ஒரு திறமை இருக்கும் அத ஒரு தடவை கூட நம்ம பயன்படுத்தாமல் இருந்திருக்க முடியும் உதாரணத்துக்கு நீங்க ஒருவேளை நல்லா பாடுவீங்கன்னு இருக்கலாம் ஆனா அது யாருக்கு கூட தெரியாம கூட இருக்கலாம் கலை சம்பந்தமா நிறைய திறமை இருக்கலாம் ஒருவேளை நீங்க நல்லா வரையலாம் நல்லா நடனம் ஆடலாம் பாடலாம் இல்ல நடிக்கலாம் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு தலைமை வகிக்கும் குணங்கள் உங்களுக்கு இருக்கலாம் ஆனா நீங்க எதுலயும் நீங்க கலந்துக்காம சத்தம் இல்லாம எதுலையும் பங்கேற்றுக் கொள்ளாம கூட இருக்கலாம் முன் நின்று எதனையும் வழி நடத்தாமல் கூட நீங்க இருக்கலாம் உங்களுக்கு நீங்க ஒரு கிரேட் டீச்சரா இருக்கலாம் மற்றவங்களுக்கு கற்பிக்கும் திறமை உங்களுக்கு இருக்கலாம் ஆனால் நீங்க யாருக்கும் பயிற்சி கொடுக்காம நீங்க ஒரு சாப்ட்வேர் என்ஜினியரா இருக்கலாம் ஒரு மெஷினுக்கு முன்னாடி நீங்க உக்காந்துக்கிட்டு வேலை செய்வதை நீங்க உங்களுடைய சாய்ஸா உங்களுடைய தேர்வாக நீங்கள் செய்திருக்கலாம் பிரபஞ்சத்திற்கு கொடுப்பது அப்படின்னா என்ன சக்தி வாய்ந்த பிரபஞ்சம் எல்லாமும் அதீத சக்தி வாய்ந்தது அந்த பிரபஞ்சத்திற்கு போய் நாம என்ன கொடுக்க முடியும் நமக்குத்தான் பிரபஞ்சம் அனைத்தையும் அள்ளி தருகிறது அப்படின்னு நினைக்கலாம் நாம எப்படி என்னத்தை திருப்பி கொடுக்கறது அதுதான் மனிதனுடைய சக்தி இப்பேற்பட்ட பிரபஞ்சத்திற்கும் கொடுப்பதற்கு நம்மிடம் ஒன்று உள்ளது கடவுள் நிறைய நமக்கு இல்ல பிரபஞ்சம்னு நம்ம நினைச்சாலும் சரி இயற்கைன்னு நினைச்சாலும் சரி கடவுள்னு நினைச்சாலும் சரி நமக்கு பிரபஞ்சம் நிறைய திறமைகளையும் ஆற்றல்களையும் கொடுத்திருக்கு சில திறமைகள் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சில திறமைகள் நமக்கு கூட தெரியாது மற்றவங்களுக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கும் சில திறமைகள் நம்ம கிட்ட மறைந்திருக்கும் நமக்கும் தெரியாது மற்றவங்களுக்கும் தெரியாது ஒரு காட்டுல வந்து ஒரு சிறுத்தை இருந்தது அது பக்கத்துல வந்து ஒரு கிராமம் ஏதோ எப்படியோ தற்செயலாக அந்த சிறுத்தை வந்து அந்த கிராமத்துக்குள்ள வந்துடுச்சு அங்க இருந்த ஒரு கிராமத்து வாசி அவனை துரத்துகிறது இவனும் எப்படியோ ஓடி தப்பித்து விடுகிறான் அந்த அவன் ஓடின வேகத்தை நம்ம ஒருவேளை பதிவு பண்ணியிருந்தா அப்ப தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ஓட்டப்பந்தய வீரரை விட இவன் அவ்வளவு வேகமா ஓடி இருக்கான் 
ஆனா அவன் சாதாரண உணவு தான் சாப்பிடுறான் ஒன்னும் பெருசா உடற்பயிற்சி எல்லாம் செய்யறது இல்ல அவன் அந்த வயல்கள்ல என்ன வேலையோ அதை தான் செய்து கொண்டிருக்கிறான் அதுதான் அவனுக்கு வந்து ஒருவேளை உடற்பயிற்சியா அமைந்திருக்கலாம் ஆனா அவன் கொஞ்சம் கூட நினைச்சு பாக்கல தன்னால இவ்வளவு வேகமா ஓட முடியும் அவனுக்கு தெரிய கூட தெரியாது அந்த சிறுத்தையிடம் இருந்து நாம தப்பிக்க முடியுமா அப்படின்னு மட்டும் அவனுக்கு எந்த ஒரு சந்தேகமுமே வரல தப்பிக்கிறதுக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா அப்படிங்கிற சந்தேகமும் வரல அவன் நினைச்சதெல்லாம் ஒண்ணுதான் நான் எப்படியாவது உயிர் பிழைக்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் அதுதான் அவனுடைய விருப்பம் அதை அவன் நம்பினா அதையே செஞ்சான் உயிர் பிழைச்சான் அவன் உயிர் பிழைத்து வெளியே வந்த அப்புறமா தான் அவன் பின்னோக்கி அதை பார்க்கும் போது உணர்ந்தான் எவ்வளவு வேகமா நான் ஓடி இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு தேர்ச்சி பெற்ற ஓட்டப்பந்தய வீரரை விட அவன் ஓ வேகமாக ஓடி இருக்கிறான் சோ தேவைதான் கண்டுபிடிப்பின் பிறப்பிடம் ஒரு தேவை ஏற்படும் போது நமக்குள்ள இருக்கிற நாம எவ்வளவு நம்புறோமோ அதையும் விட அதிகமான சக்தி நம்ம கிட்ட இருந்து வெளிவரும் நம்ம நம்புவதை விட அதிகமான ஒரு சக்தி ஒரு நிர்பந்தத்தில் நம்ம தள்ளப்படும் போதுதான் நம்ம திரும்பி நின்று அந்த உலகத்தை நம்ம எதிர்கொள்ளும் போது நமக்குள்ள இரு புதைந்திருக்கும் அத்தனை ஆற்றல்களும் வெளிவரும் இப்படி நம்ம மென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வாழ்க்கையில நமக்கு வந்து கூட இருந்து ஒரு வழிகாட்டியா இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துறாங்க ஏன்னா நமக்கு உள்ள மறைந்திருக்கும் அத்தனை திறமைகளையும் வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும் அதுதான் அவங்களுடைய கடமை நீங்க அந்த திறமைகளை எல்லாம் சிறப்பாக பயன்படுத்தி உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க சிறப்பா செயல்பட வைப்பாங்க அதுதான் அவங்களுடைய வேலை அதுதான் அவங்களுடைய கடமை உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க இன்னும் பெருசாக நம்ம ஷைன் ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வாழ்க்கையில் மிளிற இந்த மாதிரியான வழிகாட்டிகள் நம்ம வாழ்க்கையில் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இப்படி நம்ம திறமைகளை மிக சிறந்த முறையில் நம்ம பயன்படுத்துவது ரொம்ப முக்கியம் ஏன் கடவுள் இத்தனை திறமைகளை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கலாம் அது நீங்க சமைக்கிறதா இருக்கலாம் இல்ல விளையாட ஒரு விளையாட்டு ஒரு ஸ்போர்ட்ல உங்களுக்கு நிறைய ஸ்கில்ஸ் இருக்கலாம் தொழில் ரீதியான தொழில் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு திறமை உங்களுக்கு இருக்கலாம் கலை சம்பந்தப்பட்ட திறமை இருக்கலாம் நீங்க ரொம்ப புத்திசாலியா இருக்கலாம் எந்த ஆற்றலாக இருந்தாலும் சரி மற்றவங்க அந்த ஆற்றல் வந்து இது என்ன ரொம்ப முக்கியம் இல்லாதது அப்படின்னு நினைத்தாலும் கூட பரவாயில்ல நீங்க உங்களுடைய திறமை அத்தனையும் முழு திறனையும் பயன்படுத்தி மிக சிறப்பாக நீங்கள் செயல்பட வேண்டும் வாழ்க்கையில் அதுதான் நாம பிரபஞ்சத்துக்கு செய்யற காணிக்கை பிரபஞ்சம் என்ன எதிர்பார்க்குது எப்பவும் நாம சந்தோஷத்துடனும் நன்றி உணர்வுடனும் இருக்கணும் அப்போ நமக்கு நிறைய நன்மைகள் ஏற்படும் இப்ப நம்ம திறமையை பயன்படுத்தும் போது நிச்சயமாக நமக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் வெளிப்படும் அந்த திறமை வெளிப்படும் போது அது நமக்குள்ள ஒரு சந்தோஷத்தை உருவாக்கும் திறமையை கொடுத்ததற்கு நிச்சயமாக நம்ம மனசுல நினைப்போம் இத்தனை திறமை எனக்கு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு நன்றி உணர்வு மனசுக்குள்ள நிச்சயமாக எழும் சோ பிரபஞ்சம் அபரிமிதத்தின் இருப்பிடம் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளுடைய திறமைகள் அத்தனையும் சிறப்பாக பயன்படுத்தி நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் நாம சிறப்பாக செயல்பட நாம் என்ன வேண்டும் அதுதான் நாம் பிரபஞ்சத்திற்கு செய்யும் காணிக்கை பிரபஞ்சம் மேலும் நமக்கு நிறைய நன்மைகளை அள்ளித்தரும் அபரிமிதத்தை நாம் உணர முடியும் கலை திண்டலை நடுத்த பகுதியா நம்ம பார்க்க போறது தமிழ் விருந்து இன்னைக்கு தமிழ் விருதி பகுதியில நம்ம சொல் வன்மை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம் அதுக்கு முன்னால தமிழ் சான்றோர்கள் சில பேர் இருக்காங்க அவங்கள வந்து ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணலாமா இந்த பேர்லாம் உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்க என் கூட சேர்ந்தே சொல்லலாம் இந்த லிஸ்ட்ல எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் வரவர் பாத்தீங்கன்னா தமிழ் மாமுனி திருவள்ளுவர் தமிழ் பாட்டி தமிழ் மூதாட்டின்னு அழைக்கப்படுபவர் வந்து அவ்வையார் தமிழ் தாத்தா ஊவே சாமிநாத ஐயார் ஆஹ் முத்தமிழ் காவலர் அப்படின்னு சொல்லப்படுபவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா விஸ்வநாதம் பிள்ளை தமிழ் தென்றல் திருவிகா திருவி கல்யாண சுந்தரனார் ஆஹ் தமிழ் பெர்னாட்ஷா மு வரதராசனார் இந்த தகவலோட நம்ம சுவைக்க இருப்பது தமிழ் விருந்து படைப்பவர் தமிழ் மொழியின் சிறந்த பேச்சாளர் மற்றும் எழுத்தாளர் திரு ஸ்டாலின் குணசேகரன் அவர்கள் பாக்கலாமா
பொதிகை நேயர்களுக்கு வணக்கம் தமிழ் மொழியில் ஏராளமான சிறப்பம்சங்கள் இருக்கின்றன அதில் குறிப்பிடத்தகுந்த ஒரு அம்சம் இம்மொழி சொற்பொழிவு கலைக்கு ஏற்ற மொழி என்பதுதான் இதன் கம்பீரம் இதன் உச்சரிப்பு இதன் ஆழம் இதன் அர்த்தம் அனைத்தும் சொற்பொழிவு கலைக்கு கூடுதல் சிறப்பு சேர்ப்பதாகும் ஆகவேதானே ஒலிபெருக்கி அந்த காலத்தில் இருந்ததா மேடைகள் அந்த காலத்தில் இருந்தனவா ஒலிபெருக்கி முன்னாலே பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் நின்று உரத்த குரலிலே ஓங்கி ஒலிக்கின்ற சொற்பொழிவு கலை அந்த காலத்தில் இருந்தனவா என்று நமக்கு தெரியாது ஆனால் ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சொல் வன்மை என்ற ஒரு அதிகாரத்தையே படைத்திருக்கிறான் வள்ளுவன் சொல்லுக்கு வன்மை இருக்கிறது வலிமை இருக்கிறது அதிலும் தமிழ் சொல்லுக்கு வலிமை இருக்கிறது என்பதை நமக்கு எடுத்துக்காட்டி இருக்கிறார் வள்ளுவன் விடுதலை போராட்ட காலத்தில் நடைபெற்றிருக்கிற ஏராளமான நிகழ்வுகள் சாமானியர்களை கூட தங்களது சொற்பொழிவு கலைகளால் தட்டி எழுப்பிய தலைவர்கள் எத்தனை பேர் உதாரணத்திற்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் கப்பலோட்டிய தமிழன் வாவு சிதம்பரம் பிள்ளையை சொல்லலாம் அவர் வழக்கறிஞர் தமிழறிஞர் தொழிற்சங்க தலைவர் என்ற பன்முக ஆளுமை மிக்கவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்தியாவிலே பொதுவுடைமை இயக்கம் தோன்றியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இந்தியாவில் தொழிற்சங்க இயக்கம் தோன்றியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு தான் ஆகா வென்று எழுந்தது பார் யுக புரட்சி என்று பாரதி வர்ணித்தானே அந்த ரஷ்ய புரட்சி தொழிற்சங்கங்களை எல்லாம் தோற்றுவித்த ரஷ்ய புரட்சி தோன்றிய ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ஆனால் நம்மண்ணில் தோன்றிய தூத்துக்குடியிலே ஓட்டப்படாரத்திலே பிறந்த பாபு சிதம்பரம் பிள்ளை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு அப்போது ஆங்கிலேயனுக்கு சொந்தமாக இருக்கிற தூத்துக்குடியிலே இருக்கிற கோரல் மில் என்ற தொழிற்சாலையில் ஆயிரம் தொழிலாளர்களை ஒன்று சேர்த்து ஒரு தொழிற்சங்கத்தை உருவாக்கினார் தமிழகத்தில் ஒரு முன்னுதாரணமே இல்லாத காலத்தில் தொழிற்சங்கத்தை உருவாக்கியவன் அவ்வாறு உருவாக்கியது மட்டுமல்ல அந்த தொழிலாளர்கள் மத்தியிலே அன்றைய காலகட்டத்தில் இருக்கிற ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிரான ஒரு ஆவேசத்தை தன் சொற்பொழிவு கலை மூலமாக உருவாக்கினான் ஆவு சிதம்பரம் இல்லை அவ்வாறு ஒரு முறை மூன்று தெருக்கள் சந்திக்கின்ற இடங்களில் மேடைகளை போட்டு பல்லாயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் முன்னிலையில் சொற்பொழிவுகள் நிகழ்த்துகிற போது வாவு சிதம்பரம் பிள்ளை பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் தலை சிறந்த சொற்பொழிவாளரின் நா எந்த திசை நோக்கி அசைகிறதோ அந்த திசை நோக்கி நாடே அசையும் என்ற ஒரு புதுமொழி இருக்கிறது அதுபோல நா பேனா இரண்டும் உலகையாலும் என்று கூட சொல்வார்கள் வாவு சிதம்பரம் பிள்ளையினுடைய அந்த ஆவேசமிக்க சொற்பொழிவு வார்த்தையால் வர்ணிக்க முடியாது அத்தனை பேரையும் தட்டி எழுப்பிய சொற்பொழிவு அப்போது ஒரு முறை வாவூசி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் வெள்ளையன் வெளியேற வேண்டும் ஆங்கிலேயர்கள் அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும் எப்போது என்று கேட்கிறீர்களா இப்போதே அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும் மூட்டை முடிச்சுதலோடு வெளியேற்றப்பட வேண்டும் என்று உச்சகட்டத்தில் ஆவேசத்தோடு பேசுகிறார் வாவூசி அந்த பேச்சை கேட்டுக்கொண்டிருந்த பொதுமக்கள் சாமானியர்கள் தொழிலாளர்கள் எழுச்சி அடைந்தார்கள் அதைவிட வேடிக்கை என்னவென்றால் பக்கத்தில் அடுத்த சொற்பொழிவாற்றுவதற்காக காத்திருக்கிற வாவூசியின் வலதுகரமாக இருந்த அவரது இணை தோழராக விளங்கிய சுப்பிரமணிய சிவா சிறந்த சொற்பொழிவாளர் வாவூசிக்கு பிறகு அவர் தான் பேசப் போகிறார் அவர் ஆவேசப்பட்டு விட்டார் மூட்டை முடிச்சுகளோடு வெள்ளையர்கள் வெளியேற்றப்பட வேண்டும் என்று சொன்னபோது திடீர் என்று ஆவேசத்தில் எழுந்தார் சுப்பிரமணிய சிவா விளைவால் மூட்டை முடிச்சுகள் நம்முடையவை என்று தன்னையும் மறந்து உணர்ச்சிகரமாக உறக்க சொன்னார் அங்கிருக்கிற மக்கள் அத்தனை பேரும் கரகோஷம் எழுப்பினார்கள் பொதுமக்களுக்கு ஆவேசத்தை உருவாக்குவது மட்டுமல்ல சக சுதந்திர போராட்ட வீரர் சக தலைவருக்கு ஆவேசத்தை உருவாக்கியது வாவூசியின் சொல் வன்மை இதைவிட வேடிக்கை இதைவிட வரலாற்று சான்று இருக்கிறது அவ்வாறான ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்களும் தொழிலாளர்களும் சாரி சாரியாக வந்து அந்த காலத்தில் இப்போது இருப்பது போல நல்ல வலுவான வலிமை மிக்க ஒலிபெருக்கைகள் இருந்தனவா தொழில்நுட்பங்கள் இருந்தனவா விஞ்ஞான முன்னேற்றங்கள் இருந்தனவா தங்கள் சொல்லை சொல்லின் வலிமையை கூட்டிக் கொடுக்கக்கூடிய அளவிலே நுட்பங்கள் அந்த காலத்தில் இருந்தனவா என்று கேட்டால் இல்லை அவ்வாறு எந்த நுட்பங்களும் இல்லாத காலத்தில் தனியாக தாங்களே மேடை அமைத்து அலங்காரங்கள் உண்டா இல்லை அத்தனை பேரும் அழைப்பதற்கு சுவரொட்டுகள் உண்டா இல்லை வண்ண வண்ண விளக்குகள் உண்டா இல்லவே இல்லை அப்படி இருந்த காலத்தில் வாவுசி முதலில் ஒரு மணி நேரம் பேசுவாராம் அந்த ஒரு கூட்டத்திலே மட்டுமல்ல தூத்துக்குடியிலே பாளையங்கோட்டையிலே திருநெல்வேலியிலே 
இந்த மூன்று பகுதியில் நடைபெறக்கூடிய அத்தனை இடங்களிலும் கூட்டங்கள் நடைபெறும் அந்த கூட்டங்களிலே இரண்டு பேர் சிறப்பு சொற்படி வாற்றுவார்கள் ஒருவர் வா உ சிதம்பரம் இல்லை இன்னொருவர் சுப்பிரமணிய சிவா அவ்வாறு பேசிக் கொண்டிருந்தவை பல கூட்டங்களை கேட்ட ஆய்வாளர் ஒருவர் அதை அழகாக பதிவு செய்திருக்கிறார் அவ்வாறான கூட்டங்களிலே பேசி முடித்த பிறகு இவ்வாறான உணர்ச்சி ஏற்பட்டது என்பதை பற்றி ஒரு நான்கு வரிகள் முதலிலே வாவுசி பேசுகிற போது கீழே இருந்து ஒரு சூறாவளி காற்று சாதாரணமாக சின்னதாக உருவாகி சுழன்று சுழன்று வருகிற சூறாவளி காற்று அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயர்ந்து ஆள் உயரத்திற்கு மேல் உயர்ந்து அது சுழற்சி வேகம் அதிகரித்து சுழன்று சுழன்று அடிப்பது போல அது காட்சி அளிக்குமா கீழே இருக்கிற பொதுமக்கள் அதை பார்க்கிற போது ஒரு சூறாவளி காற்று ஆள் உயரத்திற்கு சுழன்று சுழன்று அடிக்கிறது என்பது போல உணரத்தக்க முறையிலே ஆவு சிதம்பரம் பிள்ளையினுடைய உரை இருக்கும் அதே போல சுப்பிரமணிய சிவா அடுத்து வந்து பேசுவார் அடுத்து வந்து பேசக்கூடிய அவரது உரை எப்படி இருக்குமா அந்த ஆய்வாளர் இன்னும் இரண்டு வரிகளிலே அதை அழகாக பதிவு செய்திருக்கிறார் கீழே இருந்து நிலத்திலே இருந்து புறப்படுகிற ஒரு தீ ஜுவாலை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த தீ ஜுவாலை சுடல் விட்டு பிரகாசித்து மேலே உயர்ந்து 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 ஒரு ஆள் உயரத்திற்கு உயர்வது போல ஆள் உயரத்திற்கு மேலே உயர்வது போல அந்த தீ ஜுவாலை உயர்ந்து கொண்டே சென்றால் அந்த தீ ஜுவாலை பெருகிக் கொண்டே சென்றால் அது சுடல் விட்டு பிரகாசிக்கின்ற அகலமும் நீளமும் அதிகரித்துக் கொண்டே சென்றால் எப்படி இருக்கும் அவ்வாறு சுப்பிரமணிய சிவா பேசுகிற போது இருக்குமா அந்த இரண்டு பேரும் பேசி முடித்த பிறகு விடைபெற்ற பார்வையாளர்கள் விடைபெற்ற பொதுமக்கள் ஒரு சூறாவளி காற்றும் ஒரு தீ சுவாலை மிக்க சுடர்விட்டு பிரகாசிக்கின்ற ஆள் உயரத்திற்கு கிளம்பிய தீ சுவாலையும் ஒன்றாக இணைந்தால் எந்த உணர்ச்சி ஏற்படுத்துமோ அது எப்படி தோற்றம் அளிக்குமோ உதாரணமாக அந்த சூறாவளி காற்றுக்குள் உள்ளே நுழைந்து விட்ட இடையில் அகப்பட்டு கொண்ட அந்த தீ சுவாலை அந்த இரண்டும் இணைந்து எத்தகைய உணர்ச்சி ஏற்படுத்தும் அத்தகைய உணர்ச்சியை பார்வையாளர்களுக்கு அக்காலத்தில் இந்த இரண்டு உரையாளர்களுடைய உரையும் ஏற்படுத்தின என்று நல்ல வேலையாக அந்த காலத்தில் அதை பார்த்த ஆய்வாளர்கள் நான்கைந்து வரிகளில் அதை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் ஆகவே தமிழ் மொழி அக்காலத்தில் இருந்து சொல்பன்மை மிக்க மிகச்சிறந்த சொற்பொழிவு கலையை வளர்க்கின்ற அற்புதமான மொழியாகவும் இருந்திருக்கிறது என்பதற்கு ஆயிரம் ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன நன்றி வணக்கம்
கல்வி அறிவை வளர்த்துக்கணும் சக்தி வளர்த்துக்கணும் நிதானத்தை வளர்த்துக்கணும் இந்த மாதிரி தைரியத்தை வளர்த்துக்கணும் இதெல்லாம் பண்ணும்போது இறைவனும் உடனிருந்து நம்மளுடைய காரியங்கள் வெற்றி அடையிறதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இப்போது நம்மளுடைய இன்றைய மூலிகையை நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழகத்தில் நிறைய பயிரிடப்படக்கூடிய நம்ம எல்லாரும் அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மூலிகை தான் அது வந்து ஊறுகாயாக பயன்படுத்துவோம் நார்த்தங்காய் அதாவது நார்த்தங்காய் பீஜபூர பலம்னு சொல்லுவோம் பீஜபூர பலம் சுவாது அம்ல ரசம் லகு குணம் அதாவது இந்த பீஜபூரகம் நார்த்தங்காயானது வந்து புளிப்பு இனிப்பு சுவையுடையது கடு விப்பாக்கம் உடையது உஷ்ண வீரியம் அதாவது எப்படின்னா ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகக்கூடியது இப்போ நம்மளுக்கு டைஜஷனுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டைஜஸ் டைஜஷன் ஆகலை அப்படின்னா இந்த நார்த்தங்காய் ஊறுகா மாதிரி சாப்பிட்ற வழக்கம் உண்டு நம்ம வீடுகளில் நார்த்தங்காய் ஊறுகா அந்த காலத்துலலாம் டைஜஷனுக்காக எப்போவுமே வச்சுருப்பாங்க அதில் வெறும் உப்பில் மட்டும் கூட போட்டு வச்சுருப்பாங்க எல்லா இடத்துலையும் ஈஸியாக ஆயில் ஆயில் தாளித்து இந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் எடுத்துகிட்டு போக முடியாதுன்னு உப்பில் ஊற வச்சு காய வச்சுருப்பாங்க அது ட்ராவலிங் போது ஆக்சுவலாக சரக்காச்சாரியர் என்ன பண்ணியிருக்காருனா ஒவ்வொரு ட்ரக்ஸை ஒவ்வொரு குழுவாக பிரிச்சுருக்காங்க அதில் வர்க்கம்னு சொல்லுவோம் அதில் சர்தி நிர்கிரக நிர்கிரகண வர்க்கம் வாமிட்டிங் ஸ்டாப் பண்ணுற ட்ரக்ஸில் நார்த்தங்காய் முக்கியமாக இருக்குது பீஜ பூரபலம் ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த புளிப்பு சம்மந்தப்பட்டது இந்த உப்பில் ஊற வச்சு அது கை வச்சுக்கும் போது அந்த வாமிட்டிங் சுச்சுவேஷன் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ வாமிட்டிங் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு நார்த்தங்காய் ரொம்ப பிரதானம் அதே மாதிரி இது வந்து பலகரம் இதோடைய முக்கியமான ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி பலகரம் இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் த என்ன சொல்கிறது இம்யூனிட்டி இது வந்து நரிஷ்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரென்த் நிறையா கொடை கிடைக்கும் இந்த நார்த்தங்காயில் டைஜஷன் ஹெல்ப் பண்ணாலே எல்லா ப்ராப்பர் அப்சார்ப்ஷன் நடக்கும் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் ஆனால் நார்த்தங்காய்க்குன்னே ஒரு ஸ்ட்ரென்த்து கொடுக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது இப்போது இந்த நார்த்தங்காயில் நம்மளுடைய ஸ்பெஷல் ப்ரிப்ரேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மாதுளங்க ரசாயனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதுளங்க ரசாயனம் யாருக்கு கொடுப்போம் கர்ப்பிணி பெண்கள் எல்லாருக்குமே இந்த ஆயுர்வேத மருத்துவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய இந்த மாதுளங்க ரசாயனம் ஸோ வாமிட்டிங் ஸ்டாப் பண்ணி அவங்க வந்து இம்யூன் சிஸ்டமும் அவங்களுக்கு நரிஷ்மெண்ட்டும் கிடைக்கிறதுக்காகத்தான் அந்த மாதுளங்க ரசாயனம் நம்ம கொடுக்குறோம் மாதுளங்க ரசாயனம் மட்டும் இல்லை நாரசிம்ஹ ரசாயனம் போன்று இன்னும் சில முக்கியமான இதிலெல்லாம் பீஜபூர ஃபலம் அதாவது இந்த நார்த்தங்காய் முக்கிய பங்கு வகிக்குது இன்னொன்று சரக்காச்சாரியர் இன்னொரு வர்க்கத்தில் ஹிருதயம் அதாவது ஹிருத்யம் இருதயத்துக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய மூலிகைகளில் இந்த நார்த்தங்காயும் சேர்த்துருக்கிறார் இந்த நார்த்தங்காய் என்ன பண்ணுதுன்னா சேனல்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணி கிளென்ஸ் பண்ணி நல்ல ரத்த ஓட்டத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ பிளட் சர்க்குலேஷன் நார்மலாக இருந்தால் ஹிருதயம் நார்மலாக இருக்கும் ஸோ ருச்சிகரம் ருச்சியை சரிப்படுத்தி கொடுக்கும் டைஜஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுக்கும் ஹிருதயத்துக்கும் நல்லது செய்யக்கூடிய ஒரு காய் பீஜப்பூர நார்த்தங்காய் வந்து என்ன பண்ணலான்னா ஊறுகா போட்டு சாப்பிட்றது அல்லாமல் வெயில் காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இனிப்பு சுவை சேர்த்து ஜாக்ரி சேர்த்தும் சாப்பிடுவாங்க கிரீஷ்ம ருத்து சமயத்தில் வெயில் காலத்தில் அப்படியும் சேர்த்து சாப்பிட்றவங்க அதாவது நார்த்தங்காய் ஜூஸாக நம்ம இப்போ சாப்பிட்லான்னு சொல்லலாம் குடம் சேர்த்து சாப்பிட்ற ஒரு வழக்கமும் உண்டு அதாவது வ ஜீர்ணம் சரியில்லைன்னா நம்மளுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படும் வயிறு உப்புசம் வாயு தொல்லை இதுகள்லாம் ஏற்படும் இல்லையா அப்போ அந்த வயிறு உப்புசம் வாயு தொல்லை அப்டாமல் காலிக் அப்டாமல் டிஸ்டன்ஷன் போன்ற இந்த வயிறு சம்மந்தப்பட்ட எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமே நார்த்தங்காய் நல்ல தீர்வாக இருக்கும் நம்ம உணவு வந்து எப்படி சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் எடுக்கிற உணவு வந்து ஈஸி டு டைஜஸ்டாக இருக்கணும் அப்படி இல்லாமல் கடினமான உணவு சாப்பிட்டு மேலேயே ஒரு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் அந்த மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிடும்போது அது வந்து ப்ராப்பராக டைஜஷன் ஆகாது கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விடணும் அதாவது வயிற்று நாலாக பிரித்து இரண்டு பங்குக்கு உணவு ஒரு பங்குக்கு தண்ணீர் ஒரு பங்குக்கு காற்று இந்த ஸ்பேஸ் இருக்கணும் அப்போ தான் அது வந்து மிக்ஸ் ஆகி நல்லா டைஜஷன் ஆகும் அது இல்லாமல் வயிறு ஃபுல்லாக தொண்டை இது வரைக்கும் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எது குடித்தாலும் சரி வராது அப்போ என்ன ஆகும் அது எல்லாம் போய் ப்ராப்பராக இன்ட்ரெஸ்டைன் போய் சேர்ந்து ப்ராப்பராக அப்சார்பிங் எதுவுமே இருக்காது ஸோ ப்ராப்பர் அப்சார்ப்ஷன் இருக்கணும் நம்மளுக்கு இந்த கேஸ் ஃபார்மேஷன் நிறையா பேர் இப்போ வந்து கேஸியஸ் அப்டாமனாகவும் ஏப்பம் அடிக்கடி வர்றது இல்லை வயிறு உபுசம் வாயு தொல்லை இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் இதுக்கெல்லாம் அடிப்படை காரணம் இன்டைஜஷன் ஜீரணம் சரியின் சரியில்லை சரியாமை அப்போ அந்த ஜீரணம் சரியாக இருக்கிறத
சின்ன பீஸா அதிக காரம் இல்லாம அளவான காரம் சேர்த்து ஊறுகாயா நீங்க கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த மாதுளங்கு ரசாயனம் தாத்ரி ரசாயனம் நாரசிங்க ரசாயனம் இந்த மாதிரி இதெல்லாமே ஸ்ட்ரென்த்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுக்கறது உங்க மருத்துவரை அணுகி கொஞ்சம் குவான்டிட்டியாக நம்ம ரெகுலராக எடுக்கலாம் ஸோ நார்த்தங்காயில் நம்மளுக்கு நல்ல பெனிஃபிட்டாக பெனிஃபிஷியலான குணங்கள் நிறையா இருக்கு அந் அதனால அதில் இருக்க நல்ல குணங்கள் எல்லாம் நம்ம பயன்படுத்திக்கிறதுக்கு பழகிக்கணும் மீண்டும் சந்திப்போம் Thank you.